എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ പഠിക്കാനാണ് പോണത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ബേസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം പലപ്പോഴും പലരും പറയാറുണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പലരും പറയുന്ന കാര്യം ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായി സംസാരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡിൽ പഠിക്കുക എന്ന് പറയും അതായത് ഗ്രാമർ പാട്ടൊക്കെ മറന്നിട്ട് സ്പോക്കൺ പാർട്ട് കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ബേസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഗ്രാമർ ബേസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടെൻസ് എങ്കിലും അവർ കറക്റ്റായിട്ട് അവർ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് എക്യൂപ്ഡ് ആയിരിക്കും സോ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് നല്ല തെറ്റുകൂടാതെ എഴുതാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ ടെൻസസ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്കറിയാം ടെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ നട്ടലാണ് അല്ലേ ആ നട്ടലില്ലാതെ നമുക്ക് നിവർ നിൽക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അതോ നമുക്ക് ടെൻസ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങാം നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരു ടെൻസ് മാത്രമേ നമ്മൾ നോക്കുന്നുള്ളൂ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം മൂന്ന് ടെൻസുകളുണ്ട് പാസ്റ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ മലയാളത്തിലെ ഭൂതകാലം എന്നാ പറയുന്നത് ഇന്നലേകളൊക്കെ നമ്മൾ പറയും ഭൂതം മറ്റേ ഭൂതമല്ല പ്രസൻറ്റ് വർത്തമാനമാണ് അതായത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ദൻ നാളത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളത് ഫ്യൂച്ചറിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിലാണ് പറയാറ് ഭാവി കാലം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ടെൻസസ് ഉണ്ട് പാസ്റ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ഓക്കെ ഇത് ടെൻസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സെൻറ്റൻസിനെ ആദ്യം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലാക്കുക ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഏറ്റവും സിമ്പിളായ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കാം ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആദ്യം സബ്ജെക്ട് എഴുതും ഇംഗ്ലീഷിൽ പിന്നെ വെർബ് പറയും പിന്നെ ഒബ്ജെക്റ്റ് പറയും നമ്മൾ മലയാളം തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെയാണെന്നില്ല മലയാളത്തിൽ സബ്ജെക്ട് പറയും പിന്നെ ഒബ്ജെക്ട് പറയും പിന്നെ വെർബ് പറയും ഏറ്റവും അവസാനമായിരിക്കും വെർബ് പറയാം അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് പോലെയുള്ള ലാംഗ്വേജിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് വെർബ് പ്ലസ് ഒബ്ജെക്ട് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ സബ്ജെക്ട് എന്താണ് എന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവാം സബ്ജെക്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന സബ്ജെക്റ്റ് അല്ല നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ കർത്താവ് കർമ്മം ക്രിയ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് കർത്താവ് ആരാണ് ഒരു ക്രിയ ചെയ്ത ആളെയാണ് കർത്താവ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയ രാജു വെൻറ്റ് ടു ദ മാർക്കറ്റ് രാജു ആണ് ഇവിടെ മാർക്കറ്റിൽ പോയത് അല്ലേ രാജു ഒരു കാര്യം ചെയ്തു പോവുക എന്നുള്ള കാര്യം വെൻറ്റ് വെൻറ്റ് വെർബാണ് രാജു ആണ് ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്തത് സോ രാജുവിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം രാജു ആണ് സബ്ജെക്ട് ഓക്കെ സബ്ജെക്ട് എങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ആയിരിക്കും സബ്ജെക്ട് അതിന് ശേഷം വരുന്നത് വെർബായിരിക്കാം അതായത് നമ്മൾ ചെയ്ത ആക്ഷൻ ആക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ വെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ രാജു വെൻറ്റ് അല്ലെ രാജു വെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരും രാജു എവിടേക്കാണ് പോയത് രാജു എവിടേക്ക് പോയി എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഉത്തരവ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടു ദ മാർക്കറ്റ് അവൻ മാർക്കറ്റിലേക്കാണ് പോയത് അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് എന്താണ് ആ വെർബ് വെൻറ്റ് എന്ന വെർബിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ അവിടെ ഒരു ചോദ്യം വരുമ്പോൾ ആ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ടു ദ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുക എവിടേക്ക് പോയി എന്തിന് പോയി അങ്ങനെ പല ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉയർത്താം എന്തിന് പോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെച്ചാൽ മാർക്കറ്റിൽ അരി വാങ്ങാൻ പോയി അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വെർബ് വന്നു അല്ലേ ഫോർ ബയിങ് റൈസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ ടു ദ മാർക്കറ്റ് ഫോർ ബയിങ് വെജിറ്റബിൾ അപ്പോൾ രണ്ട് ഒബ്ജെക്ട് വന്നു ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റേ ഉള്ളൂ ഒരു സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് ആണിത് രാജു വെൻറ്റ് ടു ദ മാർക്കറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ സിമ്പിൾ സ്ട്രക്ചർ ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ടെൻസിലേക്ക് വരാം ടെൻസിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക വെർബിനെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു സെൻറ്റൻസിലെ വെർബിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ സെൻറ്റൻസിനെ ശരിയാക്കുന്നതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കുന്ന വെർബായിരിക്കാം അതായത് സബ്ജെക്റ്റിനനുസരിച്ച് വെർബിന് മാറ്റം വരുത്തണം അതൊക്കെ നി
അപ്പൊ എസ് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ഡസ് ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഈ ലുക്സിന് ലുക്കിന്റെ കൂടെ ഒരു എസ് ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇ എസ് ചേർക്കുക ഇവിടെ എസ് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഗോയാണെങ്കിൽ ഗോസ് ഇ എസ് ചേർത്തിരിക്കുന്നതാണുണ്ടോ അപ്പൊ എസ് ഒ ഇ എസ് ഞാൻ അവിടെ എസ് എന്ന് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ എസ് ഒ ഇ എസ് ഒ ചേർത്തിട്ട് ഇതിലാണ് ഈ ഒരു ഫോം ഉണ്ടാക്കുക അതായത് ഇസ് ഡസ് ഫോം അപ്പൊ ഡസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഒരു കാര്യമുണ്ട് ലുക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി അത് ഡസ് പ്ലസ് ലുക്ക് ആണ് ഡസ് പ്ലസ് ലുക്ക് ഷോർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ലുക്സ് അപ്പൊ ഡസ് പ്ലസ് ഗോ ഗോസ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ നെക്സ്റ്റ് ആണ് വെർബിന്റെ ഐ എൻ ജി ഫോം ഈ ഐ എൻ ജി ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് കൂടി നിങ്ങൾ അറിയണം ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റിയെ കാണിക്കാനായിട്ടാണ് ഐ എൻ ജി ഫോം ഉപയോഗിക്കുക കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു തുടർച്ചയായി ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ പറയുന്ന സമയത്ത് തുടർച്ചയായി ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ നമ്മൾ തുടർച്ചയായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മൾ തുടർച്ചയായി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പൊ ഫ്യൂച്ചറിലും ഐ എൻ ജി വരുന്നുണ്ട് പ്രസന്റിലും ഐ എൻ ജി ഫോം വരുന്നുണ്ട് പാസ്റ്റിലും ഐ എൻ ജി ഫോം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മൂന്നിലും വരുന്ന ഒരു ഫോം ആണ് ഐ എൻ ജി ഫോം ഓഫ് ദ വെർബ് അതായത് വെർബിന്റെ ഐ എൻ ജി ഫോം ഇപ്പൊ ലുക്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഐ എൻ ജി ഉണ്ടാക്കുക ലുക്കിന്റെ കൂടെ ഐ എൻ ജി ചേർത്താൽ മതി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ലുക്കിംഗ് ഗോയാണെങ്കിലോ ഗോയുടെ കൂടെ ഐ എൻ ജി ചേർക്കുക ഗോയിങ് അപ്പൊ ലുക്കിംഗ് ഗോയിങ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തായാലും മാറി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള മീനിങ് വന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഐ എൻ ജി ഫോം ചേർക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു അത് കണ്ടിന്യൂറ്റിയെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഐ എൻ ജി ഫോം ചേർക്കണേ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വി ടു ഫോം എന്നാ പറയാ വി ടു ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാസ്റ്റ് ഫോം ആണ് കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വി ടു ഫോമിലാണ് പറയാ അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു ക്രിയയുടെ മൂന്ന് രൂപങ്ങൾ വി വൺ വി ടു വി ത്രീ എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിനകത്ത് സെക്കൻഡ് ഫോം ദാറ്റ് ഇസ് പാസ്റ്റ് ഫോം ആണ് വി ടു ഇവിടെ ലുക്കിന്റെ വി ടു ഉണ്ടാക്കാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ലുക്ക്ഡ് എന്ന് എഴുതുക ലുക്ക്ഡ് ആണ് ദെൻ ഗോയിങ്ങിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഗോഡ് എന്നൊന്നും എഴുതി വയ്ക്കരുത് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കണം ഗോ വെൻഡാണ് ഗോ വെൻഡ് ഗോൺ വി വൺ വി ടു വി ത്രീ പറയുമ്പോൾ ഗോയും വി ടു വെൻഡും വി ത്രീ ഗോണും ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ വെൻഡ് പോയി ലുക്ക്ഡ് നോക്കി ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു അല്ലെ നോക്കി കഴിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് അതിന്റെ പറയാ ലാസ്റ്റ് ഫോം ആണ് വി ത്രീ ഫോം മൂന്നാമത്തെ രൂപമാണ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്നാണ് പറയാ നമ്മൾ പറയില്ലേ വിൽക്കപ്പെടും നോക്കപ്പെടും പോകപ്പെടും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് വി ത്രീ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ രൂപമാണ് ലുക്കിന്റെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ലുക്ക്ഡ് എന്ന് വി ടു എഴുതിയില്ലേ ഈ വി ടുവും വി ത്രീയും ചിലപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ഒരേപോലെ വരാറുണ്ട് കേട്ടോ ജെയിമായിരിക്കും അപ്പോൾ ക്ലൈമ്പ് ആണെങ്കിൽ ക്ലൈം ഇതിന് ക്ലൈമ്പിന്റെ ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ നോക്കി ക്ലൈംബ് ക്ലൈംസ് ക്ലൈംബിങ് ക്ലൈംബ്ഡ് ക്ലൈംബ്ഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവിടെ ലുക്ക് ആണെങ്കിൽ ലുക്ക് ലുക്ക്ഡ് ആണെങ്കിൽ ലുക്ക്ഡ് തന്നെയാണ് വി ത്രീയും വെൻഡിന് ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് നിങ്ങൾ വെൻഡ് വെൻഡ് ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള കുറെ വെർബുകളുണ്ട് സ്ട്രക്ചേർഡ് അല്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇപ്പോൾ ലുക്ക് ലുക്കിന്റെ പാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഈഡി ചേർത്തു അതിന്റെ വി ത്രീ ഉണ്ടാക്കാൻ ഈഡി ചേർത്തു അതേപോലെ അല്ല കുറച്ചുകൂടി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വി ത്രീയും വി ടു ഒക്കെയാണ് വരിക വെൻഡ് പിന്നെ ഗോൺ പോകപ്പെട്ടു എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ വെർബിന്റെ ഈ ഫോംസ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക റൂട്ട് ഫോം ഉണ്ട് റൂട്ട് ഫോം എന്നാണ് ഡൂ ഫോം എന്നാണ് പറയാ ലുക്ക് ഗോ പിന്നെ എസ് ഫോം ഇ എസ് ഫോം ലുക്സ് ഗോസ് ഐ എൻ ജി ഫോം ദാറ്റ് ഇസ് കണ്ടിന്യൂറ്റി കാണിക്കാൻ പാസ്റ്റ് ഫോം ഓൾറെഡി നടന്ന സംഭവത്തെ കാണിക്കാൻ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളും അത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ടെൻസിലേക്ക് വരാം ഏതാ ടെൻസ് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലേക്കാണ് വരുന്നത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് എഴുതി എടുത്തോളൂ ഇതിന്റെ സിങ് സിങ്ങിന്റെ എല്ലാ രൂപങ്ങളും സിങ് ഡു ഫോം ആണ് അല്ലെ ബി വൺ ഫോം ആണ് അതിന്റെ എസ് ഫോം എങ്ങനെയാ പറയാ സിങ്സ് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ല സിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നല്ല എല്ലാ ദിവസവും ഇപ്പൊ
ആദ്യം സബ്ജെക്ട് വരും അത് എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെർബിന്റെ സെക്കൻഡ് ഫോം വന്നു ദാറ്റ് ഇസ് വി ടു ഫോം വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർബിന്റെ സെക്കൻഡ് ഫോം എന്നാണ് അർത്ഥം വി ടു ഫോം ഓഫ് ദ വെർബ് എന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയേണ്ട എന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ വി ടു എന്ന് എഴുതിയത് പിന്നെ അതിനുശേഷം ലാസ്റ്റ് ഒബ്ജക്ട് എഴുതാൻ ഇനി എല്ലായ്പ്പോഴും ഒബ്ജക്ട് എഴുതണം എന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഹി പ്ലേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും കംപ്ലീറ്റ് ആണ് അവൻ കളിച്ചു എന്താ കളിച്ചു എന്നുള്ളതിന് ഉത്തരം അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ദാറ്റ് ഇസ് എ പാസ്റ്റ് ആക്ഷൻ ഓക്കെ ഇവിടെ സബ്ജക്ട് എ പ്ലസ് വി ടു പ്ലസ് സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹി വെൻറ്റ് ടു ദ മാർക്കറ്റ് നേരത്തെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പിന്നെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം മീനു റോട്ട് എ ലെറ്റർ മീനു ഒരു കത്ത് റോട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞു അമ്മു പ്ലേ ദ ക്രിക്കറ്റ് അമ്മു ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചു ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു ഫാസ്റ്റ് ആക്ഷൻ ആണ് ലാൽ കുക്ക്ഡ് ഫുഡ് ലാൽ ഫുഡ് കുക്ക് ചെയ്തു ഫുഡ് കുക്ക് ചെയ്തു ഇതെല്ലാം ഫാസ്റ്റ് ആക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ പാസ്റ്റ് ആക്ഷനിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം എക്സാമ്പിൾ എഴുതി എടുക്കുക സ്ട്രക്ചർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് സബ്ജക്ട് എഴുതുന്നു വെർബിന്റെ സെക്കൻഡ് ഫോം എഴുതുന്നു പിന്നെ ഒബ്ജക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്ജക്ട് എഴുതാം ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്തത് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെൻസ് ആണ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ തുടർന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഇന്നലെയാണ് കേട്ടോ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു പോയി പക്ഷെ ആ തുടർച്ചയെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് സബ്ജക്ട് എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് വരണം ഇനി നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട രണ്ട് ഓക്സിലിയറി വെർബുകൾ മെയിൻ വെർബുകളായിട്ടൊക്കെ വരാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് വോസ് വെയർ വോസ് വെയർ ഇത് രണ്ടിനും പ്രത്യേക യൂസസ് ആണുള്ളത് രണ്ടിന്റെ അർത്ഥം സെയിം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ വോസിന്റെയും വേറെ അർത്ഥം ആയിരുന്നു ഐ വോസ് ദർ ഞാൻ അവിടെ ആയിരുന്നു ഐ വാസ് ലിവിങ് വിത്ത് മൈ ഫ്രണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഒപ്പം ഇതാ താമസിക്കുകയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ ആയിരുന്നു ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ആയിരുന്നു ആകുന്നു എന്നല്ലല്ലോ പറയുന്നത് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ വാസിൻ്റെ വേറെ അർത്ഥം ഇപ്പം തന്നെ ബൈഹാട്ടാക്കുക ആയിരുന്നു പക്ഷെ വാ വോസ് എല്ലായ്പ്പോഴും ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് സിംഗുലർ സബ്ജക്ടിൻ്റെ കൂടെയാണ് സിംഗുലർ സബ്ജക്ടിൻ്റെ കൂടെ വേറെ പ്ലൂറൽ സബ്ജക്ടിൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ നോക്കുക കേട്ടോ ഈ ഹി വാസ് സ്ലീപ്പിംഗ് ഇൻ ഹിസ് ഹൗസ് ഹി ഹി സബ്ജക്ട് ആണ് അല്ലേ വോസ് ഈ സിംഗുലർ അല്ലേ ഒരാളല്ലേ ഉള്ളൂ സോ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം വോസ് ഉപയോഗിക്കണം ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിച്ചോളൂ വോസ് ഒരാള് ഉള്ളുവെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിംഗുലർ ആണ് സബ്ജക്ട് എങ്കിൽ ഹി എ ഷി ഇറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ മിക്കവാറും സിംഗുലർ സബ്ജക്ട് ആണ് സോ നമ്മൾ വോസ് ഉപയോഗിക്കുക ഹി വോസ് സ്ലീപ്പിംഗ് ഇൻ ഹിസ് ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു സ്ലീപ്പിംഗ് അല്ലെ കണ്ടിന്യൂറ്റി കാണിക്കുന്നതാണല്ലോ ഇൻ ഹിസ് ഹൗസ് എന്താണ് അവൻ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് ചോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു ചോദ്യം വന്നു എവിടെ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നൊരു ചോദ്യം വന്നു അതിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് അത് ഇൻ ഹിസ് ഹൗസ് ഓക്കെ ഇൻ ഹിസ് ഹൗസ് അപ്പം എന്താണ് ഒബ്ജക്ട് ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ദേ വേർ റൈറ്റിംഗ് എക്സാംസ് അവർ എക്സാം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എക്സാം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേ ആണ് സബ്ജക്ട് ദേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ കുറെ പേരുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊരു പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പേരുണ്ടെങ്കിൽ ആ സബ്ജക്ട് എന്താണ് പ്ലൂറൽ ആണ് സ്വർബം എന്തായിരിക്കണം പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കണം പ്ലൂറൽ വെർബ് ഏതാ വേർ ഫാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിലെ പ്ലൂറൽ വെർബ് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ വേർ ആണ് അപ്പോൾ സിംഗുലർ വോസ് പ്ലൂറൽ വേർ ദേ വെർ റൈറ്റിംഗ് എക്സാംസ് വേറൊന്ന് വി വേർ പ്ലേയിങ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഞങ്ങൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഫീൽഡിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാണ് തലേ ദിവസം നടന്ന കാര്യങ്ങൾ നീ വന്നപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നീ ഞങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇന്നലെ മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി പാസ്റ്റ് ആക്ഷൻ ആണ് പക്ഷേ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒന്നുകൂടി പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എഴുതി വയ്ക്കുക സബ്ജക്ട് പിന്നെ വോസ് ഓർ വേർ
had and the had in order had in the working order undaidunu already past ana appo alle past meaning oda vannu kaynu had the next verb in the v3 form veyga that is third form verb in the third form veyga then object for subject had v3 of the verb then object example okka when i reached the railway station the train had left yan railway station la ethiye poyikku train poyirunu ivada rendu past karyangal nadakkunde alle onnu yan railway station la ethiyade rendamatha karyam endha train poyidu ee oru karyam eppala irikkum nammalodu oral paraya edu action aadiyum nadannittundavo nu nokkan pattunda അയാൾക്ക് ട്രെയിൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോഴായിരിക്കും അയാൾ പറയണ ഞാൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ട്രെയിൻ പോയിരുന്നു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നടന്ന കാര്യം അത് ആ ട്രെയിൻ ട്രെയിൻ പോയ കാര്യമാണ് ഓക്കെ അതിനുശേഷമാണ് അയാൾക്ക് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്താൻ പറ്റിയത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അയാൾക്ക് ട്രെയിൻ കിട്ടാഞ്ഞത് അല്ലേ അയാൾ നേരത്തെ എത്തിയായിരുന്നെങ്കിൽ ആദ്യം അയാൾ എത്തിയായിരുന്നെങ്കിൽ ആദ്യം നടന്ന കാര്യം അയാൾ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അയാൾക്ക് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയ എത്താൻ പറ്റിയായിരുന്നെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ട്രെയിൻ കിട്ടുമായിരുന്നു ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസിന് ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ വെന്നെ റീച്ച് ദ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അത് രണ്ട് സെക്കൻഡ് ആക്ഷൻ ആണ് ദ ട്രെയിൻ ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ആക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക രണ്ട് പാസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏതാണോ ആദ്യം നടന്നത് ഈ ആദ്യം നടന്നത് എപ്പോഴും പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിൽ എഴുതണം അത് എപ്പോഴും നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് പരീക്ഷ ഈ പി എസ് സി എക്സാമിനൊക്കെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് തെറ്റി പോകുന്ന ഒരു 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 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ഇത് അതായത് ഇത്തരത്തിൽ തന്നിട്ട് ഫൈൻ ദ മിസ്റ്റേക്ക് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വിച്ച് വൺ ഈസ് കറക്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചേക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാര്യം ഓർക്കുക രണ്ട് പാസ്റ്റ് കാര്യം വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നടന്ന പാസ്റ്റ് കാര്യം പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലും സെക്കൻഡ് നടന്നത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലും പറയുക അവിടെ എഴുതിയാക്കണ ശരി നോക്കി വെൻ ഐ റീച്ച്ഡ് ഐ റീച്ച്ഡ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ ട്രെയിൻ ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് ട്രെയിൻ പോയി അത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ട്രെയിൻ പോയത് ആദ്യം നടന്ന കാര്യം ആയതുകൊണ്ട് അത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് പറഞ്ഞു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയ കാര്യം സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ യൂസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് പാസ്റ്റ് ആക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നടന്ന പാസ്റ്റ് ആക്ഷനെ പറയാനായിട്ട് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കണം വേറെ എക്സാമ്പിളൂടി അവിടെ തന്നെ ഹി ഹാഡ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദ എക്സാം അവൻ എക്സാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് പഠിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഒരു ടെൻസിന് ഇപ്പോൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആയാൽ തന്നെ നാല് സബ് ഉണ്ട് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഉണ്ട് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഉണ്ട് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഉണ്ട് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഉണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഈ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് നമുക്ക് നോക്കാം പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കുക ആദ്യം തന്നെ സബ്ജെക്ട് എഴുതണം ഹാഡ് ബീൻ ഹാഡ് ബീൻ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഓഫ് ദ വെർബ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഒബ്ജെക്ട് പാർട്ട് ആണ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രക്ചർ സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് ഹാഡ് ബീൻ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഓഫ് ദ വെർബ് പ്ലസ് ഒബ്ജെക്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ ഇത് ഇത് ഒരു പാസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കുറെ നാൾ മുൻപ് തുടങ്ങിയതും കുറെ നാൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തതുമായൊരു കാര്യം പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കണം ഏത് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കണം പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കണം അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ഒരു പത്ത് വർഷമായി ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ വേറെ സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ നമുക്കിത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്ത് പറയാം അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് തുടങ്ങിയതാണ് പത്ത് വർഷം വരെ അയാൾ അവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു ഇപ്പൊ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കിയ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഹി ഹാഡ് ബീൻ വാച്ചിങ് ടി വി അവൻ ടി വി വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒക്കെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള മീനിങ് കൂടി അവിടെ വന്നു ഓക്കെ വേറെ നോക്കുക ദ ഹാഡ് ബീൻ റൈറ്റിംഗ് എക്സാം അവർ എക്സാം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കുറെ നേരമായിട്ട് എക്സാം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ കുറെ നേരം അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഹി ഹാഡ് ബീൻ ലിവിങ് ദർ ഫോർ ടു ഇയേഴ്സ് അവർ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് അവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ അവന് വേറെ എവിടേക്കും മാറിപ്പോയി എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അപ്പൊ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഒരു പാസ്റ്റ് ആക്ഷൻ ആണ് പണ്ടെങ്ങോ 
ഹീറോ ടൈ ലെറ്ററിനെ ഫാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതിയാക്കിയാണ് ഹി വാസ് റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആക്ഷൻ ഫാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് ഹാഡ് പ്ലസ് വി ത്രീ ഓഫ് ദ വെർബ് പ്ലസ് ഒബ്ജെക്ട് ഹി ഹാഡ് റിട്ടേൺ എ ലെറ്റർ ഓക്കെ ദൻ ലാസ്റ്റ് വൺ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് ഹാഡ് ബീൻ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഓഫ് ദ വെർബ് പ്ലസ് സബ്ജെക്ട് ഹി ഹാഡ് ബീൻ റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ നോക്കുക ഈ സ്ട്രക്ചർ ഒന്നുകൂടി തറവാക്കുക സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് വി ടു പ്ലസ് സബ്ജെക്ട് ആണ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് വോസ് ഓർ വെയർ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഓഫ് ദ വെർബ് പ്ലസ് സബ്ജെക്ട് ദൻ നെക്സ്റ്റ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് ഹാഡ് പ്ലസ് വി ത്രീ ഓഫ് ദ വെർബ് ആണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഒബ്ജെക്ട് പാർട്ട് ദൻ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് ഹാഡ് ബീൻ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഓഫ് ദ വെർബ് പ്ലസ് സബ്ജെക്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് സ്ട്രക്ചർ വേഗം ഒന്നുകൂടി നോക്കുക ഇതാണ് സ്ട്രക്ചർ എസ് പ്ലസ് വി ടു പ്ലസ് സബ്ജെക്ട് എസ് പ്ലസ് വാസ് വെയർ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഓഫ് ദ വെർബ് പ്ലസ് സബ്ജെക്ട് എസ് പ്ലസ് ഹാഡ് പ്ലസ് വി ത്രീ ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്ട് ദൻ എസ് പ്ലസ് ഹാഡ് ബീൻ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഓഫ് ദ വെർബ് പ്ലസ് സബ്ജെക്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ആദ്യം നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇന്നത്തെ പാസ്റ്റ് ആക്ഷൻ ഒരു ഡയറി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതുക എല്ലാ ദിവസവും ഇത് എഴുതുക അങ്ങനെ എഴുതി എഴുതി അല്ലെ മൂന്ന് നാല് ഫോമിലും പാസ്റ്റിന്റെ നാല് ഫോമിലും നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം നാല് ഫോമിൽ എഴുതാൻ പഠിക്കണം സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ പോരാ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എഴുതി പഠിക്കണം പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിൽ എഴുതി പഠിക്കണം പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിൽ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിലും എഴുതി പഠിക്കുക അങ്ങനെ മൂന്നിൽ എഴുതി പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ ഒരു എന്താ പറയാ ഈ ഒരു ടെൻസ് നമ്മൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാലം ആശംസിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്ദി